このレッスンでは、パワーポイントでどんなことができるのかを紹介します。パワーポイントは、プレゼンテーションのマテリアルを作成するためのソフトですが、マテリアルを作成するために様々な機能が備わっています。その様々な機能を使って、資料を作成する以外でも、自分のオリジナルの使い方をすることも可能です。まずは、パワーポイント2016で、どんなことができるのかを見ていきましょう。一つ目、資料を作る。パワーポイントはプレゼンテーションマテリアルを作成する目的のソフトですから、このように資料を作成するのに便利で有効な機能がたくさん搭載されています。二つ目、スキーム図を作る。資料にはスキーム図は付き物です。文字ばかりでは理解しづらいですが、文章をスキーム図に変換して説明することで、わかりやすく明確に理解してもらえます。このようなスキーム図を作成するとき、パワーポイントには簡単綺麗に作成できる機能があります。三つ目、絵を描く。これらはすべてパワーポイントで描いた絵です。パワーポイントでは難しい知識がなくてもこのようなイラストが描けてしまいます。四つ目、アニメーションを作る。パワーポイントにはいろいろな効果のアニメーションがあります。それらを駆使すれば、複雑だったり面白い動きのアニメーションをつけることもできます。先ほどのイラストにアニメーションをつけてみました。五つ目、音をつける。パワーポイントではサウンドを設定することも可能です。では、先ほどのアニメーションに音をつけてみました。このようにサウンドをつけてアニメーションを効果的に演出することも可能です。6つ目、動画を作る。今までのスライドを動画にしてみました。パワーポイントは紙の資料やスライドショーだけでなく、そのファイルを簡単に動画にして動画ファイルとして配布することができます。7つ目、画面を録画する。画面録画機能を使って画面上を録画することができます。この機能は画面上のデモンストレーションをスライドに組み込みたい時などに非常に便利です。八つ目、スライドショーを行う。スクリーンやタブレットを用いて発表するときはこのスライドショーを使います。パワーポイントのスライドショーはただ画面が切り替わるだけでなく、画面切り替え時に演出をつけたり、サウンドをつけることも可能です。また、発表しながら重要な箇所をマーカーでポイントしたり、スライドに直接文字や印を書き込むことができます。いかがでしたでしょうかこのように、パワーポイント2016では、単にプレゼンテーションのマテリアルを作るだけでなく、魅力的なマテリアルを作るために様々な機能が備わっているので、これらの機能を使えるようになり、自分のオリジナルの使い方をしても楽しいですね。パワーポイントはいろいろな可能性で使えるソフトです。ぜひ使い方を習得しましょう。このレッスンではパワーポイントでどんなことができるのかを紹介しました。